Hello, everybody. Can you hear me? Hello, can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Okay, everybody. Good evening. Good yes. evening. Okay. Okay, let's begin. Are you ready? Yes. Let's do this. <laughs> okay, great. Thank you. Okay, I'm going to start the presentation. Oops. Mm, just give me a second. Okay, that's better. Okay. I will share the screen now with you. There it is. Can you see the screen I'm showing? Yes. Great, thank you very much. Yes. Okay, everybody remember, if you can, please turn your camera on. Okay, that's, uh, thank you everybody. Okay, thanks for your cooperation. As usual, the first thing we have to do today, we need to take the attendance. So when you hear your name, please let me know. Okay. Just a second, I need to answer a message here. Wow. Something's wrong. Okay, just, uh, I'm going to call your names now. Ana Patricia Garcia Sanchez. Present teacher. Thank you. Give me a moment. It's like, oh no, my keyboard is not working. I have a problem with my keyboard. It isn't working. What's going on? De la laptop. <laughs> okay. All right. Thank you. Voy a ver un poco raro aquí estirándome, pero bueno. Benjamín Alejandro Quijada. Benjamín Alejandro. Brenda Adriana Méndez Méndez. Thank you. Uh, César Alexander López Beltrán. Present teacher. Thank you. Creo que se le acabó la pila esto. Just give me a moment. Porque tiene energizer. Quiero ver. Just a second. Se le viene a terminar en el peor momento posible. Ah. I'm sorry about this. No, no me agarra con nada. Ok, ni modo, el otro teclado. Voy a estar un poco limitado en lo que les puedo enseñar así escribiendo porque se me reveló mi teclado a último minuto. Hace cinco minutos estaba funcionando. Anyway, César, thank you. You're here. Um, Elisa Arelí López Campos. Ya la vi, que ahí está. Thank you. Hugo Giovanni. Hugo Giovanni Pérez Mancía. No. Iris Janet Martínez López. Present teacher. Thank you. Um, Irving Hiroki Kimura Fuentes. Irving Hiroki Kimura Fuentes. Ok. Janet Jacqueline Cárcamo Álvarez. Present teacher. Thank you. Janet Carolina Rivera Villanueva. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemi Menjibar Menjibar. Thank you. Jocelyn Gabriela Martinez Martinez. Thank you. Hugo uh, levantó la mano. Bueno, Hugo, uh, ahí está. Ya le ponemos la asistencia. Okay. Thank you. Uh, José Aías López Portillo. Present. Thank you. Benjamín levantó la mano ya. Yeah. Thank you, Benjamin. Ok. José Francisco Aguilar. 
José Francisco Aguilar. Fíjate que eso no va a ser otra vez. José Francisco Aguilar, no. Karen Xiomara López Rivera. Karen Xiomara López Rivera. Karina Yasmín Nuila Delgado. Karina Yasmín Nuila Delgado. Luz Virginia Pérez de Calderón. Thank you. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Present teacher. Thank you. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Hello, teacher. Hello. Pamela Lisbeth Flores Muñoz. Present. Thank you. Roberto Carlos Cuellar Hernández. Present teacher. Thank you. Sandra Maritza Serrano Barahona. Thank you. Se escucha bien, lejitos. Selma y Amilet Peña Flores. I am here. Thank you. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Benjamin por acá dice, dio su mensaje. Está bien, Benjamin, no se preocupe. Eh, Teresa de Jesús, no. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Thank you. Ok, alguien que a quien no haya mencionado, o sea, los he mencionado a todos, pero alguien que tal vez no estuvo desde el principio, que no haya escuchado su nombre, me puede indicar en este momento, por favor. No, ok. Entonces vamos a llamar la asistencia más tarde. Bueno, me comentaban ahí por mensajes que eh, han tenido algunos problemas con algunos ejercicios. Tal vez me pueden indicar ahora. Prácticamente solo nos falta el reading y con eso terminamos. Y luego sigue el, el final test, ¿verdad? Entonces me indicaban algunos compañeros que habían tenido un poquito de dificultad con los ejercicios. Si hay alguna duda, en este momento podemos resolverla. No hay dudas. Ya resolvieron. Ok, Hugo. Ok. Dice eh, que yo estuve revisando ahí en la plataforma. Uh -huh. Y en la 1.12 no me aceptó la, la, la respuesta. ¿En, la, ¿En cuál me dijo? En la 1.12. Es que estaba revisando todo y ahí... Toda la plataforma. Estaba, toda la plataforma. Ajá. Ok, Porque veamos. Hice todo sección, el examen. Sección 1.12. <coughs> vamos a ver, vamos a echarle un vistazo aquí rapidito. <coughs> Pero la 1.12 es un lesson objective. Sí, sí. Ajá, Pero, o sea, es decir, no, revisando... no hay ejercicio ahí. ¿Cómo no? Mm. Eh, sección 1, ¿eh? Sección 1, 12. Lesson objective. Es decir, Ajá. no hay ejercicio. Habrá ejercicio hasta, quiero ver, 1.16. Mm, creo, creo que sí. Uh -huh. Ya lo investigué. Sí, porque la sección 1.12 nada más nos dice el objetivo. En la siguiente, entonces, tiene que ser. 1.13. Word Power, mm -hmm. Special Occasions. Este es solo un video también. No hay ejercicio. Espérame, ahorita voy a ver. Este, quiero ver. No sé. <coughs> Uh -huh. Pero es raro, aquí ya tenía, pero se me... Se le escapó. Se me escapó. <ríe> ok. Bueno, si lo encuentra, me avisa. <ríe> ok. Ayer me parece que tenía dudas Jennifer Noemí. Jennifer Noemí, no sé si todavía tiene duda o si ya resolvió. Hola, teacher. Sí, Hello. Sí, que ya, ya lo resolví. Ya estuvo. Sí. Ok, uh, perfecto. Yes, ok, you. ok, good, good. Dale, right. uh -huh. ¿cuál era? 
Dice la <coughs> de Noel Chips. Creo que lo pueden ver, quiero. Si lo pueden ver. Lo no, no, grande. La 1.11. Ah, entonces era la anterior a esa. 1.11. Ok, knowledge check. Ay, 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 pero qué problema, porque no lo tengo y justo, justo hoy no me funciona el teclado. <ríe> Se le acabó la pila o algo. Ese bueno, aquí por no... supuesto que pruebe hacer esto. Quiero ver si me permiten hacer un pequeño experimento y desconectar los receptores. Y volverlo a conectar. Tal vez eso sea el problema. Vamos a ver. No, definitivamente. Se vino a acabar la batería en el peor momento posible. Bueno, veamos acá. Instructions. Complete the conversations with the correct form of be going to. Follow the example. Vamos a hacer esto más grande. Para que veamos mejor. You have an example. How are you going to spend your summer vacation? My parents and I are going to visit my grandparents. Conversation you one. Who are you? Vamos a ver. ¿Quién nos ayuda acá? Ocupando going to. Nada más. ¿Hay alguna en particular Hugo, en la que tenga dificultad o es en todas ellas? Hola. Hugo. Sorry, voy a apagar el micrófono. Mm. Sí, es en la en la en la dos y en la permítame que lo vea. Conversation two. Sí, y en la cuatro. Conversation. Okay, two. veamos. <coughs> Queda esto, ¿verdad? Who are you? Veamos, Hugo. Vamos a tratar de hacer esto juntos. Who are you? Sabemos que tenemos que ocupar la forma correcta de be going to. Ya está el verb be acá, cuando dice are. Entonces, who are you? ¿Qué nos queda? Going. Uh -huh. ¿Solo going? Going. Yo creo que sí. No. Si se fija, aquí ah, hay un verbo en paréntesis. Uh, invite to take. Pero aún así, nos falta algo aquí. No solo podemos decir going invite. Falta una palabra en medio. To. Uh -huh. Así es. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Okay. Luego, I am. I am asked. Mm -mm. Tenemos que seguir la misma lógica. Es decir, um, utiliz yeah. utilizar <laughs> going to y el verbo. Sería... Uh, I'm, I'm going to ask my farmer. Vaya, le falta algo ahí. Lo mismo que mm. la vez anterior. I am going to ask mm -hmm. my family. <coughs> going to ask my family and some good friends. Okay. Conversation two. <coughs> What are you? Do going for for ¿Cómo, ¿Cómo sería de nuevo? What are you? Going to for for Halloween. <clears throat> okay, what are you going to? ¿Qué nos falta ahí? For Halloween. Mm -hmm. <clears throat> El verbo se lo olvidó. Do. Ajá. Uh -huh. no. Going to do for Halloween. <clears throat> I don't know. I y luego está en negativo. That's uh, sería el negativo de do. do. El, negati el negativo del no el negativo de la eh, estructura going to sería going to lo hacemos el negativo del going to tenemos que utilizar el, la forma negativa del verb be el verb be ya está dado acá dice I am entonces para hacer el para hacer I am en forma negativa ah, sí. solamente tenemos que agregar not Not. I am not. Y luego? To, sería siempre going to uh -huh. anything. Le faltó el verbo, le faltó el verbo. I am not going to, to. to do. 
Okay, mm. anything special? <clears throat> Conversation three, how are your parents? Okay. Teacher, I have a question. Yes, Francisco. No sé, bueno, yo entré tarde ahorita a la clase, pero estoy viendo este, esta, no, no me aparece en mi... Ah, este es de la unidad 1. Ah, ok, Ajá, ok. Sí. Ya, ya, Francisco sí. Torres, ya. vamos a poner aquí la asistencia, aprovechando. Ya, este, y por lo demás, no sé, a la hora de, a la hora de llenar el, o completar el, eh, la parte escrita. Uh -huh. No sé, a mí me parece que, que ya la hice, pero no sé si... Si sí, ya está al 100% todo, porque hay una parte que está como color gris. Que está color gris. Ajá, este... Vaya. Si gusta, eh, mm. terminamos de ver aquí la duda de, de Hugo okay, y okay. Vani. Ajá, y luego vamos, vamos uno por uno para que no tengamos que estar saltando de un lado a otro. Ok. Perfecto, pues, perdón. Ok. No, no hay problema, no se preocupe. So, ok, Hugo, ¿cómo están tus padres? Sería. <coughs> Celebrate New York's event. Sería going to, going to uh, celebrate. Going? Going to celebrate. Going to Year's. celebrate. How are your parents going to celebrate New Year's Eve? Very good. They are? They are going to their New York. Okay. They are going to? To their, their new world. Sí sería. No, no, veamos, 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 veamos. Hay que completar el espacio que está vacío, ¿verdad? They are. Going to. Going to. Uh, sería. No sé, ahí dice no me voy a El verbo que está en paréntesis, como en las demás. Ah, go. Ajá. They are going to go <coughs> to the neighbor's party. Conversation four, the last one. What is your sister? Siempre acuérdese. It's going to y el verbo que está en paréntesis. Going to do. Mm -hmm. What is your sister going to do? Okay, for her birthday. Her boyfriend. Going to do. Mm, pero ahí, going falta, to ahí falta algo más. Ahí falta algo más. Her boyfriend. And... Falta el verb be. En esta, a diferencia de las demás, no está dado el verbi. Tiene que ponerlo usted ahora. Ah, entonces sería, I am going to... No, no sería I. Es her boyfriend. O sea, su novio, her el boy. novio de ella. Um, el tipo con el que anda. Ajá. Her boyfriend. I'm going to take... Vaya, si ponemos going to take, nos falta una palabra. Justo aquí al principio. Nos falta una palabra al principio. Uh, o sea, el verbi. No. El verbi. Is. Yes, así es. Yes. El boyfriend is going to take her out to dinner. Vamos a ver si nos sale bien todo. Ahí está. Todas correctas. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. Francisco. Me decía que tenía una duda ahí. Francisco. Perdón, perdón, no le había quitado. Dígame. Sí, ah, este okay. solamente era. Eh, sí, el, en, el, en el pan, en el progreso, me aparecía en gris, pero creo que creo que ya está completo. Ah, bien. Ok, good. Me parece sí. gris, yo pensé que le faltaba algo, pero no sé. Supongo que no, porque ahí dice 100% completado. Ajá. Si ya, si dice 100% y ya aparecen todos los cheques puestos, ya está. Perfecto, gracias. Uh -huh. Bueno, Sandra. Y luego Michelle. Sí, sí, que, y 
lo mismo. Híjole, Sandra, pero casi no le oigo. Sí, ahorita le oigo. Dime. Sí, teacher, igual que el compañero, no me acordaba de Ajá. estas, de estas preguntas, pero uh -huh. yo no sé si se referirá usted a la sección 1. A lo mejor eh, quizá fueron de las primeras. Sí, sí, de la sección 1. Ahorita estaríamos resolviendo ya lo último, pero el compañero tenía, le faltaba una parte ahí y tenía su duda. Por eso lo estábamos resolviendo. Pero sí, esto oh, es, de sí, hace, sí. es de hace cuatro semanas. Ah, bueno, bueno, gracias. Tenemos chat. A mí me gustaría ver el progreso, a ver cómo vamos. Slick. Mm, no estoy seguro. Si tengo permitido mostrar progreso en general, por lo menos no me han dado esa instrucción. Honestamente, no me han dicho. <ríe> Entonces, eh, el mío no lo puede revisar ahí, licenciado. Pues, vamos a ver. Progress. No, tengo que irme acá a esta sección, Instructure. Honestamente, no sé dónde está esa información. Como les conté, bueno, no sé si les conté a ustedes o fue el otro grupo. Yo, para serles honestos, soy un profesor nuevo para inglés corporativo. Entonces, hay algunas cuestiones que no estoy seguro dónde se encuentran en la plataforma. Por lo menos esa ah, información bueno, no si la no recibí. Puede, I'm sorry. De verdad Don't que no worry. sé dónde es. Ok, uh, una preguntita. Dígame. Antes que se me vaya. Vaya, no, aquí eh, estoy, no me voy. Me, me, me mandaron mensajes para que me inscribiera para el siguiente módulo. Uh -huh. Y eso, ¿cuándo empezarían las clases del siguiente? Para ver cuánto uh -huh. tiempo tengo para. Yo creo que hasta el otro año. Yo tengo entendido que este es el último de este año. Ya en todo lo que queda de diciembre. Hasta donde a mí me han informado, no va a haber cursos. Sería hasta enero. Entonces, ¿tengo tiempo para mandar la información? De eso no le puedo asegurar. Lo que yo le recomendaría es que se comunique directamente con la persona que nos asiste en el grupo y le pregunte a ella. Vaya, está bien. Ajá, Muchas gracias. Ajá, sí. Bueno, Victoria Ingrid. Buenas noches, Solo una Buenas noches. aclaración. Uh -huh. este, en la gráfica del progreso donde dice progreso, algunos en inglés otros en español uh -huh. ahí está y hasta donde yo sé nunca falla el, el gráfico de barra, cuando hemos avanzado si aparece en color gris es porque el módulo apenas hoy termina entonces los que se encargan de calificar que yo sé que no es usted verdad no que uh -huh. quienes nos, nos asisten ya dentro de cuando ya le emitan el diploma ya todo va a estar de color azul Uh -huh. algo así eso, funciona parece gris porque no, no, no hemos terminado del todo pero uh -huh. sí ya se ve que la gráfica subió porque sí hemos trabajado uh -huh. pero tengo una duda yo lo que, lo que le ayudó a resolver al, al compañero ahí no lo tengo y consulté en el grupo de whatsapp y tampoco la 1.11 a mí me sale y a mis compañeros un video ah, de claro, verdad. ya lo tenemos resuelto desde antes sí Igual a mí no me sale, ya lo busqué y no lo tengo, teacher. ¿En serio? Sí, teacher, no aparece. No, porque aparece uh -huh. como 1.12 el ejercicio de la plataforma de nosotros. Y, ajá, nosotros hace mucho lo, lo contestamos, pero hoy que quisimos repasar y ver eso que estaban contestando ahí, uh -huh. yo me preocupé porque creí que es solo a mí, pero somos varios. Licenciado, ya vio que dice módulo 3. I am so sorry. I am so, 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 ya so, que... so sorry. So sorry. Incredibly sorry. Ay, que yo por esto voy a pagar un precio alto. <risa> Algún día. I el karma. Sorry. El karma, el karma, totalmente. Lo lamento tanto. Estaba viendo el módulo incorrecto. Me van a disculpar. Pero, teacher, una Qué consulta. Vergüenza. Dígame. Y Hugo sí está, que está seguro que eso es lo que quería resolver. Porque... Ajá, eso, eso es lo que estoy preguntándome es. ahorita. Ajá. Ok, van a disculpar, sí. Ay. Y lo otro que le quería comentar. Sería... Bueno, pero al menos repasamos ahí una estructura. Es cierto. Pero sorry. también en el grupo muchos compañeros han ayudado 
Y ahí está casi todo resuelto también el grupo de WhatsApp. Sí, 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 eso es verdad también. Vamos, ok, aquí es donde teníamos que estar. Me disculpo con ustedes, la verdad es que tuve una confusión ahí. Pero bueno, no perdemos nada, la verdad. Al final repasamos un poquito la estructura de going to. Vaya, quiero ver. Este knowledge check era entonces. Vamos a ver. Hugo, uh, ¿nos, ¿nos acompaña por acá todavía? Ya no lo vi. Ya se echó aquí todavía. Ahí está, vaya. Um, este ejercicio sería yes, no, long answers with the verb be. Sí, sí. Mm. Para que no me aparecía. Okay. Me va a no disculpar. Me, me pasó como a, como el chavo del 8 se me chispoteó. Vaya. Sí, disculpe. Voy a nada más quitar estas respuestas porque, ay, este teclado. Me borro no. las capturas, Hugo, porque tampoco. Sí, es porque cuenta. tampoco le van a servir ahí. No, okay. pero volver a la última, teacher. Es so que la, la última, última no. Sí, le dice, yes, we are. Una mala secta. Ah, de veras. Vamos a ver ahorita, sí. no se preocupe. Nada más que tengo que quitar. Ah, sí, ya me acordé de esta. Vaya. Ok. Miren, este, estimados, cuando vean que, que, que la estoy regando en algo así, ahí me avisan con más tiempo, oigan, porque si no, me voy y sigo hablando. Ok. Sería esta, ¿verdad? Are you from the United no, States? En la última. Ajá, la última, pero veamos aquí todas. Are you and your best friend the same age? Me parece que sí, esta da un pequeño problema porque que yo sepa, quiero ver, answer these questions about yourself, remember to give either a complete affirmative or negative answer. No, entonces lo que hay que hacer es dar una respuesta completa, o sea, no solo una short answer, sino una respuesta enterita. Are you and your best friend the same age? Sería, si no me equivoco, yo acá... Yes, coma, we're, ¿dónde está? we're the same age. Vamos a ver si sale bien, porque aquí a veces. Y 10189PM112204. Ok. <ríe> no sé qué fue eso, pero ok. <coughs> Submit, ajá, uh -huh. aquí aparece. Yes, we're the same age. Esta es la que le hace falta, me dijo. ¿Hugo? ¿Hugo? Hello. Bueno, asumo que es esta, entonces. Sorry, sí. ¿Sería esta? Ah, o... sí. Ah, ok, pero mis otros compañeros la, la pusieron así en 10 VR. Porque yo pedí ayuda también en el grupo y bueno, eh, creo ver si sí, Benjamín me ayudó en esa. Uh -huh. Pero la sí, instrucción, eh, como nos dice, ¿verdad? Escuché mi nombre por ahí. Su respuesta yes. completa. Es decir, que no sea una short answer. Si solo le ponemos yes, we are, entonces sí, no la tomaría mala. Lo otro que es posible que. Yes, Exacto. we are. Ajá, sí. aparece. Vaya. Entonces se me ocurre a mí que a lo mejor lo puso así. Puede ser, puede ser. ¿Será que lo dejó así en forma contractada? Quiero ver. No, normal. Ajá. Al parecer si ponemos nada más, yes we are. Aparentemente también la toma como correcta. Lo que tomaría no incorrecto probablemente es que la tuviese así. <coughs> yes we're. Vamos a poner acá submit. Y va a salir mal. ¿Por qué? Porque no podemos ocupar la forma corta en una short answer cuando es afirmativa. Se puede usar una contracción si es negativa, más no si es afirmativa. Y esta es una regla general que todos tenemos que recordar. Si es una affirmative short answer, you can't use a contraction. Ok, you have to use the complete form. Así que la forma correcta aquí sería, yes we are. O, vamos a poner acá, submit, o le ponemos todo lo demás, ¿verdad? Yes, we are the same age. Que iría okay. más acorde a lo que dice la instrucción, porque dice que hay que ocupar una forma en, completa. Así que, yes, we're the same age. Y ahí nos sale bien. Voy a tomar la doctora, entonces. 
Dale. Solo eso bueno. me está dando problema. Ok. De nuevo me disculpo por... <risa> Yo estaba me estaba también. mostrando, andaba, como decimos en buen salvadoreño, se me fueron las cabras para el monte. Ok, Jennifer. No, nada, que con razón que yo no hallaba este ejercicio, voy a buscar. Sí, lo, lo lamento, lo siento mucho. La verdad es que en lo que es, hay un motivo por qué esto sucedió, la verdad. Bueno, primero, un error humano. Y segundo, porque yo estaba revisando antes de entrar, porque tengo esta, esta clase con ustedes y justo después tengo la otra. Entonces, ¿qué es de la que les estaba mostrando originalmente? Entonces, estaba resolviendo todos los ejercicios que eran de completar como estos para estar bien seguro para cualquier consulta que me hicieran en la clase de hoy. Entonces, comenzamos la clase y yo estaba todavía en el otro. Así que ahí, por eso es que sucedió. A uh, Michelle. Y luego Victoria. No, no sé qué pasó. Mi compu se trabó. Okay. Victoria. Sí, pero yo creo que lo que pasó era porque quería despedirse de una forma única. Ah, sí, sí, también eso. No, la verdad es que lo hice a propósito para ver si estaban prestando atención. No, mentira, me equivoqué. Sí funcionó. Ok. Victoria Ingrid, dígame. Solo recordar, eh, yo me acuerdo que usted en la primera clase nos dijo que si habían dudas de cómo llenar la plataforma, que procuráramos ir al día. Y uh -huh. no, sin hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? Y no dejarlo hasta, así como hoy, que la uno. Eh, yo creo que eso también afectó. Los errores son de humanos. Y yo sé que usted lo califica, así que nadie puede decir que yo ya, ¿verdad? Pero yo quiero agradecerle porque yo ya llevo tres, cuatro módulos con, con inglés corporativo. Y, y la verdad que aunque usted es nuevo, y, y yo soy muy seria en lo que, en lo que digo, eh, he aprendido mucho y le he visto a usted también este el dinamismo en sus clases. Así que le agradezco antes de que esto finalice. Oye, muchas thank you gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Thank you very much. Thank you, thank you. That's positive feedback for me. Thank you. <laughs> Muchísimas gracias. Aquí tratamos de hacer lo mejor que podemos con el cansancio de esta hora, pero <laughs> a veces nos cruzan los cables. Ok, pero volvamos a... Le agradezco mucho, Victoria. Um, si volvemos acá, ¿verdad? A la, a la última sección... Eh, Elisa, no sé si tenía ahí o si era una manita aplaudiendo, no, eso era ah, ok, veamos final exam, que esto es lo, lo último acá, y luego vamos a resolver lo de tell me about your family la última sección, ok de nuevo, como les comentaba ya lo estaba resolviendo, así que quiero quitar esto mal día para que me falle el teclado totalmente mal give me a second o sea, encima que me equivoco. <risas> Hola, pasa. El teclado. Ya supera el de decida no Decide no funcionar. Super. Justo este día. Mira, estoy ocupando el teclado de la laptop que está más lejos. Y me sale bien inconveniente. Mira, yo como que estoy bien cerca de la cámara. Ok. Ok, 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 ok. Y luego aparece este último. All right. Let's see. If... Yo sigo presionando el teclado. Okay, so um, we have this. Listen to the conversation and select the correct answer. Escuche la conversación y seleccione la respuesta correcta. Okay, veamos acá. Let's listen. Tell me about your family, Catherine. Hmm. Reproductor. Me aparece. Ah, ok. Ahora sí tendría que funcionar. How many brothers and sisters do you have? Can you hear well, that? I have four sisters. Annette, yes. Sarah, Jill, and Liza. What? Ok, from the beginning. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Okay, nice before, before that, 
Catherine has how many brothers and sisters? Uh, Roberto Carlos and then Jennifer. Yes, the chair. And it's in number seven. It's seven. Seven. Seven brothers and sisters. Yeah. Do you agree? Yeah. Seven. Mm -hmm. Okay, let's check. Nowadays, Mark is living. Let's listen. See you again. Hey, where are you working now? I'm working full time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. So nowadays, Mark is living at home with a friend or with his wife. Let's see, uh, Jennifer, Noemi, then Hugo, then Elisa. Sería with a friend. With a friend, okay. Number three, Sharon usually goes to the gym. Let's listen to this. Three, how often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow, how long do you spend there? Mm, around two or three hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. <laughs> That's for sure. Okay, so Sharon usually goes to the gym, Hugo? Three times a week. Three times a week. Okay. And the last one. Some of the men's younger, young, younger, this is give it up. And then I can say younger brothers and sisters. Let's listen and then you tell me the answer. Three, nice Four. Time. Listen to this, Kylie. It says here in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, my two older brothers are single and working abroad but the others live near our parents in the same town. Okay, Elisa, what about the last one? Are, work, are working abroad. Are working abroad. 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 Some of the man's abroad. younger brothers and sisters are working abroad. Okay, we're going to submit the answers. Let's see what we have. Yeah, all correct. There you go. Very good. So for the second part, complete the conversations. Part one, complete the... Ya lo había quitado, mira, y volvió a salir. Bueno. Vamos a verlo así despacito hacia abajo para que salga, no salga la respuesta. Complete the, uh, the sentences with do, does, or would. The first one is, blah, blah, blah. You like to see a movie tonight? Sure. What time does it start? Jennifer, Noemi, then Michelle, then Melissa. Would you like to see a movie? That is correct. Okay. Would you like to see a movie? Yeah, that's right. The second one. Blah, blah, blah. You like horror movies? No, not really. Okay. Jen, uh, Michelle. Do you like movies? Do you like horror movies? Yeah, no, not really. Okay. Thank you, Michelle. Um, number three. Melissa. What kind of music, blah, 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 your friend Ricardo like? Rock and classical, I think. What kind of music does your friend Ricardo like? Mm -hmm. Rock Good. and classical, I think. Good. Just the pronunciation. It's what kind. What kind of music. Okay. Thank you, Melissa. And number part two, okay, complete the following conversations. Use the present continuous of the verbs. Completa las siguientes oraciones, use el presente continuo de los verbos. Number one, let's see, uh, Roberto Carlos, how is your sister? Eh, give me one second, teacher. Okay. Ya pasó. 
is, uh, is how old is your sister? Is she studying studying these days? These days? Is she studying these days? Correct. Thank you, Roberto. Yeah. Cool. Uh, Karen Xiomara, number two. Number two or B? Or letter B, I'm sorry. <laughs> no, she's, is, she's, she is. She isn't. She isn't. Esto un she's más, working. Más grande para que se vea mejor. Vamos a ver. No, she isn't. Uh -huh. No, she's. She is working. She is working. Working. Uh -huh. working. Has a um, cat, cat cashier. 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 Mm -hmm. At a grocery store. She is working as a cashier at a grocery store. Yeah, sure. correct. She is yeah. working as a okay. cashier. Very good. Thank you. Let's see. Um, no sé si me, Jennifer, Noemí, Roberto, Carlos, Melissa querían volver a participar o les quedó la manita levantada, no sé. Yes, ok, yes, ok, Jennifer, number two, two A. Sería, is that David, David over there? Mm -hmm. Who is he waiting for? Who is he waiting for? Correct, very good. Who is he waiting for? Uh, Melissa Guadalupe, letter B. Is your friend Maggie? She is mm -hmm. coming in on the bus. She is coming in on the bus. Okay. Yeah, that's right. Very good. Thank you. And that's it. <laughs> End of the exercise. Then there is multiple choice. Okay, let's take a look. Let's just see. Okay. Jay does, does yoga, does football, does jogging every morning before breakfast. What do you think? Jennifer Noemi, then Michelle. Mm -hmm. Does yoga? Does yoga every morning before breakfast. Let's see. Jennifer, how often? Era Michelle. I'm sorry, Michelle, Michelle, I'm sorry, I'm sorry. Se ando cruzado usted. Okay. How often do you... Do you go swimming in the summer? How often do you go swimming in the summer? Okay. Yeah, that's right. <laughs> Thank you, Michelle. <laughs> Ana Patricia, number three. Okay. Um, solo quería comentar Diga. que ya no se aguanta por terminar la clase. No, no, no. <laughs> la verdad. Qué broma, bueno. qué broma. <risa> Más o menos. So, solo en el sentido para ya no seguirla regando, sí. Digamos, <risa> digamos que sí. Pero, pero no, de lo contrario, no, yo lo disfruto. <risa> okay. hay, hay que disfrutar una clase para sí. darle esta hora, honestamente. <risa> sí, la verdad que sí. Bueno, okay. eh, sería baseball. I sometimes play baseball with my friends. I sometimes play baseball with my friends. Mm -hmm. Submit. All correct. Very good. And finally, there's a reading. Read the article, then check the correct answers. Audrey Tattoo. Okay, so Audrey Tattoo is a young French actress. She has fans around the world. Here are some interesting things about Audrey's life and career. So, oops, ¿qué pasó ahí? Ay. <laughs> okay, creo que para esto sí voy a disminuir un poco. And I'm going to go full screen. Okay, so um, what about this? You have 1978, Audrey is born in Beaumont, France. 1980s and 1990s, Audrey acts in plays, especially comedies, in high school. After that, she goes to acting school. She wins the prize Best Newcomer for her acting on French TV. That's 1999. 2000 to 2002. Audrey acts in many movies, including, uh, well, that's French. I don't know how to read it. So, no, that's French. I don't know French. <laughs> okay. In the year 2000. Then she plays a young woman called Amélie in a movie of the same name, Amélie, 2001. It's in French, but the film is a big international hit. Audrey becomes popular in many countries, including the United States. Audrey also acts in a film called God is Great, I'm Not, 
That's in 2002. 2003, Audrey uh, has a big year. She acts in the Spanish apartment and he loves me, he loves me not. She also acts in Dirty Pretty Things. This is the first time she speaks English in a movie. And I don't know much about Audrey Tattoo, but I also know that she appears with Tom Hanks in the movie The Da Vinci Code. Okay, so if you have seen The Da Vinci Code, that's the actress also. So um, let's take a look. Maybe you can tell me the answers. In high school, Audrey Tattoo acts in plays, on television, or in movies? Michelle. In plays. In plays. Let's see. Number two, Melissa. Many Americans like the movie? Amelia. Emily. Okay. Let's see. Jennifer. Audrey acts in three movies in? 2003. 2003. Okay. And number four. Who wants to try? Number four, Michelle. In her movies, Audrey usually speaks? French. French. Let's submit. All correct. There you go. Maista. That's the end. <laughs> okay, but it's not the end of the class because we still have an exercise. Bueno, por lo menos ya tenemos el final exam. Por eso ya no nos preocupamos. Okay, let's take a look. Um, final activity today. We still have like 10 minutes. So in this lesson, participants will read an article about families and their changes. En esta clase, los participantes leerán un artículo sobre familias y sus cambios. So this is the changing family. Read the title of the article, then check the question you think the article will answer. Hey, let's take a look. American families are changing. One important change is that most married women now work outside the home. What happens when both parents work? Read about the Morales family. This is the Morales family. Judy and Steve Morales have three children. Josh, 12. Ben, 9. And Emily, six. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money, and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems. Quiero que me ayuden. Who wants to read this part, please? Who wants to read this? Janet, and then Jennifer, the second one. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Mm -hmm. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Okay. Thank you, Janet. Now, Jennifer. Judy loves her work but she feels too tired and busy and busy she asks, <laughs> and busy. Busy. <laughs> she asks words about the children judy has to work on saturday at 56. on saturdays so steve so steve sorry <laughs> So Steve and Judy don't have a lot of free time together. Mm -hmm. Modern life. Yeah, thank you. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. That's a problem. What about Emily? What's going on with Emily? Need a volunteer. Ana Patricia. Um, Emily is having a great time in her father's school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave 
Mm -hmm. Thank you. Emily is having a great time in her after school program. O sea, que se queda después de las clases. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. No quiere ir. Okay. Hugo. Eh, puedo leer eso, no de último. And el, this one, unfortunately. Yeah. Ah, you want to read the last one. Okay. Yes. Michelle, this one, please. Ah, uh, teacher, ¿cómo se pronuncia la primera palabra? Unfortunately. Unfortunately. Unfortunately, Ben's school doesn't have an after school program. Right now, he's spending most half turns in front of the TV. Thank you. Unfortunately, desafortunadamente, right? Unfortunately, Ben's school doesn't have an after school program. So the class is finished. Bye bye. You go home. Right now, he is spending most afternoons in front of the TV. And the last one, Hugo, please. Okay. Josh, Josh is enjoy his new, new friend after freedom. 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 Mm -hmm. freedom after school. He is playing his music, learner. And spending more time on the on the show, si se diar. On the and on the show or on the phone. Say, on the phone. On the phone, he he is also doing a few household chores. Sure. He's also doing a few household chores. So yeah, Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also doing a few household chores. Before we do the exercise, do you have any questions about the vocabulary in the article? Aparece en la plataforma. Bueno, sí, está en la plataforma y también está en el manual. ¿verdad? Así que, Michelle. Michelle, uh, what is after school program Entiendo que after, es un programa. Uh -huh. Uh -huh. after school program usually refers to clubs or extra activities that the students do when they finish school for example if you finish school at 12 p.m or 12 30 p.m sometimes the students have the opportunity to stay at the school for some extra activities like mathematics club or athletics club or reading club, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Any other questions about the, the, the reading? No, teacher. No questions. Okay, then. No questions. All right. No les creo, pero bueno. Me da risa por algo, eh. Uh-huh. Any questions? No questions. Jennifer Noemi. How do you say este ponga la empezando ni no me acuerdo la palabra que me household 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 chores household chores this <laughs> household chores household are the things about the house lo que tiene que ver con la casa okay that's a household household chores and what are the chores uh cooking cleaning mopping dusting sweeping washing the the clothes washing the dishes etc 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 those are the household chores son las tareas del hogar que a nadie le gusta hacer pero hay que hacerlo de todas formas <laughs> okay ben preguntita uh -huh. yo he escuchado que dicen doing the dishes uh -huh. que se supone que es lavar los trastes uh -huh. both exist you can say wash the dishes or do the dishes. 
Ah, okay, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. But do the dishes is more common. Sí, eso he escuchado. Mm -hmm. Mm -hmm. Do the dishes. Okay. Um, any other questions? Ahí Melissa tiene, tiene compañía. <laughs> Is he your brother? Melissa, is, is he your brother? My son. Ah, your son. Okay. Hi. 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 <laughs> okay. All right, then. So um, time to check. Number one, which children are benefiting from Judy working? You have to mention two names. Which children are benefiting from Judy working? Jennifer Noemi. No, just just tell me the answer, please. Okay, Emily and Josh. Emily and Josh. That mm -hmm. is correct. Yes, Emily and Josh. Very good. Emily, because uh, she is enjoying her after school program, and Josh, because he has more freedom after school. That's correct. We have a chat entry here. <laughs> Thank you, Michelle. Thank you very much. Okay, uh, number two, Melissa. Which child is not benefiting from Judy working? Ben. Ben, okay. Yeah, that's right, it's Ben. Ben is not benefiting from Judy working because he's spending all the, time, all the afternoon watching TV. That's correct, thank you. Ana Patricia, number three. Which family member is enjoying more freedom? Josh. Josh. Yeah, that's right. It's Josh. Very good. Because he's enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's a teenager now. Thank you very much. Michelle, number four. Which family members are doing more housework? Yes, Steve and Josh. Steve and Josh. Correct. Steve, as we have here. Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it, okay? And Josh, that's right. He's also doing a few household chores. So yes, he's, he's working. Very good. And the last one, who wants to try? We have a chat entry here. Benjamin is sleepy. He has a headache. I'm sorry, Benjamin. Karen Siamara. Which family member feels too busy? I'm sorry? Judy. Judy. That is correct. Yeah, she feels too busy. Okay, very good. Very, very good. Okay, Roberto Carlos. Uh, do you have a comment? Este, no, teacher, solamente este, antes que le agarre la desesperación de que va a comenzar la otra clase, ya ahí vayamos a terminar lo que es en este momento. Yo, sinceramente, <risa> es mi primera experiencia de estar lo que es eh, eh, en esta clase y, y quiero agradecerle personalmente, ¿verdad?, por, por esa dedicación, a pesar de que usted sea nuevo, pero yo también soy nuevo, ¿verdad?, entonces tenemos algo en común en ese aspecto. Para nosotros estamos, este, quizás un poquito, ¿verdad? Comenzando a caminar, le agradezco a, de habernos ayudado, de habernos guiado en, es, en este caminar de lo que deseamos en nuestra vida, pues aprender lo que es este nuevo idioma, ¿verdad? Yo personalmente le doy las gracias. Y como le repito, ya después le agarra la desesperación que tengo otra clase y, y me voy, me voy. Me voy, Thank me you voy. Very much. <laughs> Yo le agradezco a usted también por sus palabras, le agradezco mucho. Karen Xiomara. Okay. Teacher, antes de que le agarre la desesperación. Ya me, me está agarrando. <laughs> me anoto en la lista. La lista. It's too late. Vamos a ver, la lista. Irving Hiroki, se encuentra por acá. Irving Hiroki. 
No, creo que no. Ok. Janet, Jackel, Janet Carolina, I'm sorry. Janet Carolina dijo que no iba a poder conectar. Aunque no dijo por qué. No está, ¿verdad? Janet Carolina, I'm sorry. Uh, Karen Xiomara, Ay. aquí está, ¿verdad? Así que le vamos a poner que sí está. Karina Yasmín. Parece que me dijo que tenía problemas para conectarse. Creo que no lo logró. Karina Yasmín, Nuila Delgado. No, creo que no. Ok, and uh, finally, Teresa de Jesús. ¿Es Teresa de Jesús aquí? Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Quiero ver. Me parece que aquí al final. No, no está. Ok. Aquí, rapidito. Eh, César, dígame. Sí, teacher, muchas gracias. Le quiero dar... Eh... Las gracias porque sí, en mi caso sí, yo he estado desde el módulo 1 y he pasado por diferentes profesores. Y en su caso ha sido un seguimiento bien completo y explicaciones de varias formas para que entendamos los temas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su atención y la perseverancia y por sus palabras. Eh, Janet Jacqueline. Agradecerle, teacher, porque igual es mi primera experiencia en inglés corporativo y me ha gustado mucho su, su clase, su manera de explicar. Gracias por la metodología y por la paciencia también que nos tiene. Y esperamos para, que encontremos en, en futuros niveles. Primero Dios. Ponernos. Primero Dios. Gracias, Ok. Gracias. <ríe> bueno, Hugo, muchas gracias, Janet. Hugo. Sí, yo solo, solo quería también agradecerle, ¿verdad? Eh, de hecho, es mi segundo eh, nivel con ingreso corporativo. También solo, bueno, agradecerle, ¿verdad? sé que cada maestro tiene su forma de ser, ¿verdad? De, de enseñar a, a, los, a los alumnos y todo eso, pues igual le, le agradezco también, ¿verdad? Por estar ahí pendiente, aunque uno está ahí, que no quiera aprender, pero ahí estamos. Gracias, teacher, por todo. Bueno, gracias a usted y va a disculpar hoy que lo, lo llevé a resolver el ejercicio que no era. Pero muchas gracias. <ríe> Sandra no, Serrano. Pablo, no, Pablo. Sí, teacher, no solamente darle mis agradecimientos, pues porque efectivamente aprende uno algo, pues que comienza así que desconoce, pues totalmente, y ya con este, pues con esta clase, yo siento que ahí voy avanzando poco a poco, pero sí agradecerle, pues, porque, por la paciencia que nos ha tenido. Muchas gracias. Y Gra gracias a ustedes. Bueno, gracias. No, muchas gracias por sus palabras a todos, les agradezco muchísimo y pues aquí también por el chat me están, me están escribiendo, les agradezco a todos, ¿verdad? Aquí me escribió Karen Xiomara, Ana Patricia, ok, eh, me alegra, me alegra, ¿verdad? Que recibir, eh, digamos, comentarios positivos de su parte, para mí es, es, es un gran logro y pues me da a mí la pauta que algo estoy haciendo bien, <ríe> algo estoy haciendo bien, pero siempre puedo mejorar, ¿verdad? Hay algunas cosas que tal vez no estoy haciendo correctamente, pero yo tomo nota mental, nota personal de todo y digo, bueno, aquí no me salió esto muy bien, lo puedo mejorar ya para la siguiente, pero igual les, les agradezco muchísimo, ¿verdad? Por sus palabras y me alegra mucho que pues hayan disfrutado el nivel, a pesar de la hora tardía y todo, yo sé que ahorita ya cuesta un poquito pero muchas gracias por su perseverancia, por su dedicación, por su participación, por ese deseo que tienen, ¿verdad?, de seguir aprendiendo. Les invito a no detenerse. Se los digo porque a veces cuando uno va a una vacación, por ejemplo, ahorita dicen, ah, bueno, no tenemos clase hasta el otro año. Uno se acomoda y de ahí llega el otro año y ya no sigue. No, sigamos, no nos detengamos, porque la única manera de avanzar es dar el siguiente paso. Si uno se queda en el que está, ya no, sí, ya, ya no, no progresa. Entonces, uh, aquí estamos. Cualquier cuestión, pues, estamos a la orden. Muchas gracias. Creo que me van a regañar porque ya me pasé como cinco minutos. Pero, bueno, valió la pena. <ríe> Así que, por acá me siguen escribiendo. Eh, muchas gracias por sus palabras a todos. Thank you and um, see you next year. <ríe> It was a pleasure to meet you. Bye. 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 Thank you for everything. Happy Take New care. Year. Bye. Bye. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Bye. 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 We want to cry.
<laughs> a little bit, a little bit. 